Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya para petani milenial dimanapun anda berada. Kita di segmen terbaru lagi, konten terbaru saya tentang investasi pertanian dan sekarang saya sedang bersama big bossnya dari Lentera Fresh. Buat teman-teman ketahui, Lentera Fresh adalah salah satu uh, supplier buah segar terutama buah-buah tropika terbesar di Indonesia. Salah satu yang terbesar di Indonesia. Selamat sore Mas Arif. Sore Mas Rili. Walaupun Mas Arif ini jenggotnya panjang tapi celananya nggak cingkrang. Ya. Jadi <laughs> Jadi dari jangan terburu memframing dulu ya. Saya kalah panjang nih. Sehat Mas Arif. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Arif ini jauh-jauh datang dari kantor di Pamulang ya Mas ya. Siap. Dari Jakarta sekarang sedang berada di Purwokerto dan langsung saya culik untuk kita bikin konten edukasi untuk teman-teman para petani milenial yang menerima akun ini. Mas Arief, ya. boleh dijelaskan ya Lentera Fresh itu dulu berdiri tahun berapa, eh, trading buah di bidang apa dan sampai sekarang kapasitasnya berapa? Ya. Lentera Fresh berdiri di tahun 2003. 2003 target marketnya pertama kali adalah supermarket sampai dengan hari ini ya juga bertempat di Pamulang Tangerang Selatan jadi sampai hari ini kita masih bergerak di bidang supply buah-buahan di supermarket sekarang ini mungkin sudah bergerak ya di, uh, teknologi dengan uh, situasi pandemi covid ini sudah mulai bergerak nih, ke arah digital jadi ada uh, startup startup bermunculan di Indonesia dan mindset dari masyarakat itu sudah hari karena sih sudah hari karena di sini sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan 18 tahun berarti ya mas ya 18 tahun sampai sekarang ya saat ini setahun itu eh, berapa kapasitas suplainya berapa ratus ton kapasitas total semua buah. total semua ya banyak mah itu produk kita sih yang lima enam item sekitar 500 ton 600 ton 500 sampai 600 ton, ton per tahun per tahun lima besarnya apa aja mas mangga aru manis mangga aru manis mangga lah ya mangga, mangga. Okay. kemudian durian 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 ada lemon sekarang ini lemon California ya lemon ya <laughs> banyak yang nyari ya, ini dan alpukat alpukat dan jambu 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 ya, jambu jambu citra jambu jamika kristal, kristal. Ya. the big five penjualan Uh, berdasarkan mapping kita pada 18 tahun itu, itu yang punya kapas uh, stabil ya stabil kebutuhannya masih sangat besar bahkan saya kira masih masih banyak lagi kebutuhan okay. buat informasi kepada teman-teman semuanya di uh, video sebelumnya ketika saya membahas tentang uh, kenapa saya menanam 2000 pohon lemon California ya karena saya mendapatkan PO nih dari Lentera Fresh gitu kan. jadi kalau saya Tidak ada masalah ya saya tidak mungkin berada di hadapan anda sekarang. Kan? Yeah, yeah. Nah, ini juga untuk edukasi ke teman-teman semua masyarakat. Karena saya juga banyak bertemu dengan petani lemon tapi konvensional gitu. Okay. Nah jadi mereka yang oke okay, mereka nanam tapi habis itu standar perawatan itu ya sesuai dengan apa yang mereka tahu. Tidak sesuai standar operasional prosedur yang benar gitu. Pada akhirnya itu berdampak pada kualitas buah dan akan menjadi uh, repot juga untuk di tangan supplier dan repot juga untuk tangan petani karena ternyata buahnya tidak sesuai dengan grandingnya, harganya turun, nanti di tangan supplier juga jadi bingung karena mengambil marginnya juga jadi sedikit. Nah, mungkin boleh di share mas buah yang seperti apa sih yang dicari yeah. teman-teman supplier? Secara prinsip kita ini kan di Indonesia masih bicara bahwa buah itu uh, asal tanam tidak tidak konven yeah. tadi saya nggak bilang asal tanam tapi tidak pakai SOP yang terbaik untuk menghasilkan produk yang terbaik kalau kita lihat buah itu semua enak sebetulnya tapi dengan tingkat kematangan yang pas pas berarti kan harus ikuti standar pemetikan dengan usia uh, petik yang mencukupi itu pertama Jadi kita sebut rasanya dulu, kualitas rasa, itu harus ketemu. Petani kita kadang-kadang uh, petik, belum waktu sudah dipetik, sehingga terjadi uh, pergeseran harga ke bawah. Kan gitu ya, murah lah. Itu pertama, dari sisi rasa. Berarti ketuanya harus full, katakan 90%, bahkan 100%. Kalau kita dengar rame sekarang mangga itu kan, mangga itu mangga yang sudah 95% makan di pohon, pasti enak. Makanya itu bumi. Ya. Kedua, kualitas dari kualitas kulitnya. 
kualitas kuliner tentu dijaga dengan sistem pertanian kita ada ada bongsong, uh, bongsong atau obat-obatan yang disemprot. Nah, ini SOP-nya harus berjalan. Kalau itu bisa diikuti, maka edit um, value-nya ada dari situ. Karena Indonesia masih melihat rasa uh, kulit juga, isi juga, bukan cuma rasa. Itu perbedaannya. Jadi kita kalau mau bertanya ketika seperti melon nih, lemon ini kan, lemon ini harus dijaga kulitnya, dijaga isinya. Nah, itu butuh SOP SOP yang uh, semesta agro ini udah jago. Ini ya semesta agro ya teman-teman. Nah, uh, dalam beberapa kesempatan ini teman-teman subscriber yang juga nanam lemon California ini sempat nanya ke saya. Ya. Kualitas buah grade A itu kalau dalam lemon California itu ya seperti apa yang masuk ke lemera yang termasuk golongan itu? Oke, grade A itu lemon dari kita kita bilang fisiknya sudah bagus ya, fisik ya. bagus, bersih, gitu ya. yang gitu ya. ketuaan cukup. Grade A, grade Ketua, ketuanya berapa persen pak? Sudah bagus ya. Kalau lemon itu berarti ketika dibelah dagingnya kuning. Kalau dia di bawah sembilan, tambah dua persen saja, dia masih kuning, kuning kuningan lah, nah, semi semi aja kuningnya. Kalau di bawah tujuh puluh persen putih. Nah itu kandungan airnya sedikit. Nah artinya itu untuk bicara kuali, kualiti itu nggak masuk. Nah Greta itu bicara kualitas fisik sama kualitas uh, rasa, kemudian kualitas uh, yang terakhir adalah berat, gramasinya ukuran 4 sampai enam pis per kilo itu Greta. 7 sampai 8 pis per kilo itu B. 9 sampai 12 itu grade C. Sisanya ungrade. Itu yang dipakai oleh lentera sekarang ini. Okay. Yang ungrade ini yang harganya repot ya, Mas? Nah, ya? yang grade ini kita konven jadi bahasa. <laughs> harga konven lah, bukan harga modern gitu. Ada yang nanya juga ke saya, Mas, kalau kita kan di standarnya di semesta agro sama teman-teman di petani uh, yang bina di Lotera Fresh juga kan salah satunya adalah satu kilo lemon itu menghasilkan kurang lebih 500 mili air perasan gitu ya nah itu yang mungkin juga informasi yang perlu teman-teman tahu karena kalau petiknya kemudahan nggak akan dapat rendemen air sebagus itu gitu kan karena kan banyak petani yang petik karena butuh mas bukan karena karena tua iya 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 jadi gini, kalau kita lihat khasiatnya, lemon ini kan khasiatnya pada air lemonnya. Makanya saya bilang lemon kalia ini ada lemon, saya sering sebut ini lemon jus. Ya. Saya kasih compare dengan lemon impor. Dia nggak ada airnya cenderung. Makanya kemarin, kemarin itu mereka sebut dengan nama infus water. Karena air putih dijadikan rasa lemon. Kalau lemon citra ini, California ini, enggak. Kita minum sarinya langsung, nggak perlu campur-campur sama air. As- a- kecutnya asamnya pun tidak melukai lambung, tapi harus tentuannya full, aman, boleh cek. Jadi infus water itu salah satu propaganda marketing untuk melariskan lemon yang nggak ada airnya, gitu ya? Oh iya, iya, iya. iya. Gitu. Padahal juga efeknya juga nggak sebagus perasaan lain mulai jauh ya. Jauh. Orang kita hanya celup. Intinya kita makan putih rasa lemon. Emang ada kandungan lemon, tapi artinya yang berguna bukan <tuh> kalau kita bilang lemon California tadi kan langsung mas hari lemonnya kita tahu. Dari satu kilo lima ratus mili. Nah kalau satu kilonya ini, ya mohon maaf impor tadi. Saya pernah nyoba itu cuma seratus delapan puluh mili. Udah bagus itu, <tuh> udah bagus. Dari Turki katanya. Dari Turki. Ya, itu pengen dari ya Cina macam macam ada. Coba peras nih. Ada air sudah bagus. <laughs> gitu. Oke. Nah, mungkin juga bisa diedukasi mas. Lemon California itu kan nama lainnya lemon California, lemon Citra, lemon USA, sama satu lagi Nusantara. Nusantara itu jenis lemon yang sama. Sama. Tapi banyak petani yang nggak bisa bedain jenis lemon mas. Kadang ada yang kirim ke saya ternyata Eureka. Iya. Ada yang kirim ke saya ternyata lemon tea. Iya. Itu kan kualitasnya juga berbeda jauh, berbeda. harganya juga berbeda. Ya, berbeda jauh. Karena tadi, sejauh ini, lemon yang sifatnya saya bilang lemon jus tadi, itu lemon California ini, atau lemon citra ini, atau lemon nusantara ini, atau lemon USA ini, inilah lemon jus, yang lainnya bukan lemon jus. Jadi itu lebih pada untuk uh, tadi, 
infus water aja. Jadi belum belum saya kira di Indonesia sekarang belum ada masih masih lemon citra ya. Lemon California ini. Kekhawatiran petani soal misalnya keran impor lemon dibuka apakah lemon lokal ini bisa bersaing ataukah bisa langsung ambruk gitu? Kayak telas atau apa gitu kan sangat bergantung pada yang yeah. impor. Impor ini sebenarnya kalau bahasa pemerintah, pemerintah itu suka buka pakai bahasa buka keran impor 20%. Kalau kalau misalkan yang dimasukkan lemon kan lemon Cina kayak Turki kan atau dari dari manapun itu sebenarnya suplainya tetap tidak bisa menutup kebutuhan dari Indonesia sendiri tidak bisa, tidak bisa, dia tetap butuh. Tapi memang inilah hukum hukum perdagangan. Ketika mereka harganya rendah, otomatis lemon yang kita tanam di Indonesia ini kalibernya itu mau tidak mau, mau tidak mau. Tapi saya katakan sekarang bahwa dengan penurunan harga efek dari dari impor tadi itu tidak berpengaruh terhadap kebutuhan. Tuhan dan apalagi cara bisnis tidak menutup, tidak merugikan petani. Karena secara HPP masih lebih tinggi dari HPP. Hanya ada penurunan sedikit dan, dan saya kira ini PR pemerintah juga sih supaya kalau petani-petani lemon ini sudah besar Indonesia dan menutupi kuota dari kebutuhan Indonesia sendiri segera tutup impor. Gitu ya. Kalau bisa kita ekspor. Kalau bisa kita ekspor. Selama bermain lemon, Mas, berapa sih harga terbaik yang pernah Mas Arief bayar ke petani per kilo? Harga paling tinggi? Paling tinggi 15.000. Paling tinggi paling tinggi petani ya? ya. Kalau paling rendah? Paling rendahnya 8.000. Lemon California ya. ya? Sejauh ini ya, sejauh ini. Tapi 8.000 itu yang grade A atau memang abras? Kita bicara abras ini. Abras kita bicara abras. Kita bicara abras. Lebih bawah dari 8.000 enggak ada pernah? Belum. Belum pernah. Ini fresh itu enggak ada pernah. Kalau hitung-hitungan saya sih kemarin sama Pak Oso, HPP kita masih di angka 3100-3200. Jadi kalau misalnya 8000 ya sebenarnya masih untung, walaupun tidak setebel kalau 15000 gitu ya. Ada kemungkinan guide pasar ekspor enggak dari Jawa? Kebetulan ya, ada kemungkinan karena memang kita sudah memproyeksikan ke situ. Salah satunya kita sudah diskusi, kita sudah meet dengan kawan-kawan dan dosen di Malaysia dan juga minat dengan lemon karena mereka juga kaget, ini lemon bisa di jus ya mereka kaget dengan kandungan airnya uh, mereka sudah 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 pre-selling sama kita tinggal mungkin mudah-mudahan 2-3 kali teman-teman bisa sudah arah ke sana artinya luar pun sebetulnya butuh lemon citra ya lemon California ini karena mereka mungkin juga lihat di tempat mereka nggak ada airnya jadi kelebihannya ini sebetulnya Berarti ini kabar bagus juga buat teman-teman semuanya karena nanti kuota untuk kos besar ya. <laughs> nambah ya. <laughs> ya. Soalnya ini juga kesimpulan juga untuk teman-teman semua yang menyaksikan ini. Apa yang saya bagikan di konten video saya adalah SOP yang saya lakukan di kebun saya. Karena banyak juga yang menanyakan apa misalnya contoh misalnya per 3 bulan kita ada pupuk kandang satu pohon itu satu karung Mas 50 kilo. Ada yang ngomong apa itu gak kebanyakan maksudnya kalau cuma 5 kilo itu gimana? Jawaban saya terserah, terserah teman-teman. Kalau itu teman-teman yang bertani, tapi kalau misalnya mau ngikut SOP dari kami yang menanam, itu sudah qualified untuk barangnya semesta, uh, barangnya rentera fresh, caranya seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya cara tersendiri, mau lebih efisien, mau lebih enakan biaya produksi, ya, ya monggo gitu. Coba ya, hasilnya, Ya pasti beda, ya. pasti beda dengan yang kami tanam. Nah, ini kita hari ini mendapatkan edukasi yang sangat luar biasa dari sisi penjual, dari sisi seller buah untuk lemon California. Semoga ini bisa jadi masukan buat teman-teman semuanya. Mohon maaf saya nggak bisa share nomornya Mas Arief karena nanti bahaya. Bahaya. Kalau ada apa-apa silakan tanya ke saya. Kalau saya akan sampaikan kalau misalnya. Uh, teman-teman yang menyaksikan ini mau kontak atau misalnya teman-teman membutuhkan supply ya mas bisa juga ya, ya. ya. tadi lima buah itu tadi kalau misalnya teman-teman lihat peluang nih di daerah teman-teman oh ini banyak yang nyari alpukat tapi nggak ada barangnya nah nanti boleh tanya ke mas Arif melalui saya tentunya <laughs> lewat semesta agro <laughs> ya bisa <laughs> kita insya Allah yang barang disiapkan antara fresh adalah grade yang terbaik grade yang berkualitas super lah ya makanya kita sebagai petani juga uh, optimis dengan semua perlakuan eksklusif kita terhadap tanaman 
buahnya juga akan eksklusif dan lemparan pasarnya juga ya. terima kasih banyak Sama-sama. mas Farif jaga kesehatan selalu siap ditunggu kuota kuota oh ya terakhir mas terakhir mungkin di sini ada yang semangat bertani dan dia mau nanya yang masih ada kuotanya di lontaran fresh apa aja kalau mau nanya saya mau nanam apa sih yang bisa diserap langsung sama Uh, Lentera fresh kan tadi lemonnya udah habis nih, ya. yang masih ada apa? Jambu citra, jambu air citra masih ada kuasanya. Jambu citra itu jambu demak ya, yang merah nah, tapi yang iya. besar ya. Tapi yang citra ya, bukan jambu demak, citra, jambu ya. lagi. Kemudian jambu Jamaika, jambu gol Jamaika, Jamaika, Jamaika. Saya kira masih itu, karena ya kalau yang lainnya serapannya sedikit, nanti dibikin pertumbuhannya agak sulit. Oke, okay. paling itu. Kristal, jambu kristal, jambu kristal masih kristal, banyak, masih banyak. Ya. Oke, kalau teman-teman di sini menyaksikan, bingung nih punya lahan kosong mau ditanamin apa? Yang pasarnya sudah pasti ada itu jambu citra, jambu jamaika, jambu kristal. Saya bisa bantu. Melalui mas Arif tentunya. Eh lumayan 100 perak per kilo. Oke, terima kasih banyak mas Arif. Semoga betah di Purwokerto nanti kantor pindah sini ya. Siap, insya Allah pindah ke Purwokerto. Lentera pun bisa di Purwokerto ya. Amin. Amin. Semoga uh, konten ini bisa mengedukasi teman-teman petani dan semakin banyak generasi muda yang semangat bertani. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus klik like, comment, and subscribe.